അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങേനെ കൊണ്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാ വെള്ളവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ തേങ്ങാ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ തേങ്ങാ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അളന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അപ്പോൾ അതാ അത് ഞാനിവിടെ ചിരകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നേരെ ഹാഫാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാരണം തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് നല്ല ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാലൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലൊരു അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാറിന് തേങ്ങ അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പാലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാലെടുക്കുക ഇനി എക്സ്ട്രാ അതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇളനീൻ്റെ പുഡിങ് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേങ്ങ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും പഞ്ചസാര എല്ലാം തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആമി മോൾ ഒന്ന് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി കത്തിയുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യൂബും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങ് വിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബൗളിലേക്കോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക